Berlin, 1. August 2020, Straße des 17. Juni. Ja, es hatte was von Love Parade oder Woodstock und vielleicht auch ein bisschen was von 68. Dass hier wieder so eine Bewegung da ist. Top. Michael! Michael! Michael Ballweg hatte mit der Initiative Querdenken gerufen und viele, viele kamen nach Berlin. Mehr als eine Million Menschen versammelte sich zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, auch wenn von offizieller Seite nur von 20.000 die Rede war. Das ist natürlich absolut lächerlich, dass der Tagesspiegel, wie wir gerade halt gesehen haben, hat geschrieben, es seien nur 10.000 da. Die ersten Meldungen von der Polizei waren 1,3 Millionen. Und äh, dass sie das gerne hätten mit 20.000, glaube ich schon. Ja, die Zahl habe ich von der Polizei bekommen, 1,3 Millionen. Ähm, wie viel es jetzt letztendlich sind, weiß ich nicht. Frieden, Liebe, Freiheit, das waren die Botschaften der Großveranstaltung, mit der über eine Million Menschen am 1. August gegen die staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie demonstrierte. Am Vormittag waren die Teilnehmer schon durch Berlin gezogen. Am Nachmittag folgte dann die Abschlusskundgebung im Tiergarten. Die ersten Redner... Michael Ballweg und Thorsten Schulte. Die Versammlung ist hiermit eröffnet. Achtung, Achtung, das Freiheitsvirus hat Berlin erreicht. Ja, und ich habe ja die Bundeskanzlerin in meinem offenen Brief Ende April darüber informiert, dass das Freiheitsvirus hoch ansteckend ist. Und ich habe den Eindruck, dass es sich um eine Pandemie handelt, die sich bereits in ganz Europa ausbreitet. Ob wir schwarz sind oder weiß sind, ob wir arm sind oder reich sind, ob wir Christen sind, Muslime oder Juden, lasst uns den Weg zur Selbstbestimmung gehen. Und wenn ich euch hier sehe, wenn ich all die erhobenen Hände sehe, wenn ich diese positive Energie spüre, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir hier etwas Großartiges in Berlin schaffen und dass wir von hier einen Freiheitsruf, einen Weckruf zur Selbstbestimmung an alle Völker, an alle Menschen auf dieser Welt richten. Appelle an die Solidarität für Liebe, Frieden, Freiheit. So sollte es eigentlich weitergehen. Doch dann das. Die Polizei erschien auf der Bühne. Mitten in der Rede von Clemens Kubi, als Mitbegründer der Grünen. Also ich bin da auch nicht naiv. Also äh, ein System, das schon merkt, dass, es, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, das muss natürlich jetzt, kämpft es um sein Leben. Weil kaum ein Teilnehmer der Demo eine Gesichtsmaske trug und der Mindestabstand nicht eingehalten war, löste die Polizei die Versammlung auf. Oder besser gesagt, wollte sie auflösen. Denn alle blieben einfach oder setzten sich hin. Friedlicher Widerstand à la Gandhi. Und eine Million kann man nicht einfach so wegtragen. Die Polizei, ratlos. Nur die Bühne, die schaffte sie dann irgendwann zu räumen. Ich kann mit, mit einer Pandemie, mit vermeintlichem Gesundheitsschutz die Menschen davon abhalten zu demonstrieren. Ich kann immer sagen, ja, ihr dürft auf die Straße, aber 50, aber 100. Und wenn 500.000 auf die Straße gehen wollen, dann kann man das Ganze verhindern. Und das ist für eine Demokratie extrem gefährlich. Das ist der Grund, warum im Grundgesetz ja 2004 steht. Kein Staat wird jemals sagen, jetzt gehen wir zu weit, jetzt darfst du dich wehren. Das war im Dritten Reich nicht so, das war 1989 nicht so und es war bei vielen anderen Bewegungen nicht so. Ich wurde sehr freundlich von den Polizisten behandelt, auch beim Runtertragen, muss ich sagen. Wir haben auch davor ein sehr gutes Verhältnis gehabt, aber die müssen halt das durchziehen. Das ist ein bisschen schade, auch für die Menschen. Ich habe gesehen, dass sie gewankt sind innerlich und ihre Befehle halt verfolgen müssen. Das ist schade, aber es war kurz davor, dass die das, ja, doch nicht gemacht hätte. Und ich habe gesehen, auf der Bühne hat Polizisten Tränen in den Augen. Und derjenige, der das durchgesagt hat, dass die Versammlung aufgelöst worden ist, ähm, ich werde das sicherlich noch ins Netz stellen, der war, der war völlig fertig. Der hat zwei Minuten gestanden, den Kopf nach unten, hat kein Wort gesagt hat, und hat dann irgendwann das Mikrofon genommen und hat immer gesagt, ich führe hier nur meine Befehle aus. Also die Polizisten tun euch auch leid. Natürlich, die Polizisten gehören auch dazu. 
Die Party ging einfach weiter, wenn auch dann ohne Bühnenprogramm. Gegen die Macht der Straße kann die Staatsmacht nicht an. In der Bildzeitung steht um 15.30 Uhr die Nachricht, dass die Polizei bestätigt hätte, dass wir die Versammlung aufgelöst hätten. Was ja nicht stimmt. Um 15.30 Uhr haben wir angefangen. Und die Polizei hat nie mit uns darüber gesprochen. Sie hat uns irgendwann dazu geholt, nachdem das schon in der Presse stand, und uns gesagt, wir sollten ein, uns eine Legende ausdenken, um die Versammlung aufzulösen. Wir haben gesagt, das machen wir nicht. Wir haben gesagt, guckt euch die Menschen an. Und wir haben der Polizei gesagt, macht nichts, ihr eskaliert das hier. Das wird ganz schlimm. Wir wollen das friedlich hier zu Ende bringen und lasst die Leute das machen. Lasst uns unsere Versammlung zu Ende bringen und alles ist gut. Wir schreiben hier Geschichte neu. Und deswegen ist dieses, dieser 17. Juni, die Straße des 17. Juni, spielt natürlich in der deutschen Geschichte eine wahnsinnig wichtige Rolle. Und dass hier sich das jetzt so auf diese Weise wiederholt und eben diesmal die Staatsgewalt nicht gegen ihre Bürger vorgeht, das ist ein starkes Signal. Das ist ein richtig starkes Signal. Würdest du sagen, war das ein Erfolg trotzdem, die Reise nach Berlin? Ja. Vom, also vom Gefühl, was man hier mitgenommen hat, an Emotionen und an Gesprächen mit den Leuten, war es phänomenal. Woher kommst du? Aus Freiburg. Ich würde sagen, es war mehr als ein Erfolg. Wir haben über eine Million Menschen erreicht. Über eine Million Menschen erreicht. 1,3 Millionen Menschen. Und ich habe es hier, vielleicht sieht man das. Ich habe einen Freund, das kann man mal, der sitzt gerade in Ibiza gemütlich. Was der mir geschrieben hat, das war der Wahnsinn. Hier steht, die Presse redet von 22.000 Menschen. 22.000 Menschen, das ist ungefähr so viel, wie am Bahnhofsplatz ähm, Platz nehmen können. Von daher äh, sieht man ja, dass es die reine Verarsche ist. Und ich glaube, beim nächsten Mal werden es doppelt so viele. Und ein nächstes Mal soll es auf jeden Fall geben. Querdenken plant für den Herbst die nächste Großdemonstration in Berlin. Und es geht weiter. Und wir werden so lange hier stehen und so lange uns einsetzen, bis die ganze Scheiße vorbei ist.